Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn at ang video ito uploadin natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers. Kinocomment niya ito sa isa sa post natin dito sa ating FB page. So, tapos na tayo dito sa una. Now, sa video ito, dito na tayo sa next. Ipagsabay na natin ito kasi pariho, halos pariho lang din naman to. Let's read question number one. A cube of a number minus twice its square is equal to 80 times the number. If the number is greater than zero, what is the number? So let n para sa number na ito. Cube of a number, anong ibig sabihin yan? n Tapos may exponent na 3. Minus. Minus sign tayo. Next. Twice its square. Anong ibig sabihin itong twice its square? Itong its na to, yan yung doon sa mismong number. So, twice sa number na yan, pero yung number na yan, yung square sa number na yan. Next is equal to, so meron tayong equal sign, 8 times the number, ibig sabihin nito, 80N. So, yan na yung equation sa problem na ito. So, ang gagawin lang, lang naman natin dito ay kunin natin yung value ni N. So, kopyahin muna natin itong N cubed minus twice of N squared, tapos itong ATN. I-transfer natin ito since positive yan siya pang minus na siya dito. So minus ATN equals 0. Ang next natin gagawin ay i-factor out natin ito. So anong common natin sa lahat ng yan? Mayroon tayong common na N. So gawa muna tayo ng N Tapos, i-factor out natin ba? Yung n muna. n cubed divided by n and this is n squared. 2n squared, so this is divided by n, so this is 2n. Tapos, i-cancel na itong n na to, minus 80. Next, gawa tayo ng bahay-bahay. Kopyahin lang yung isang n na nasa labas. Ang i-factor out natin ay ito namang nasa loob ng parenthesis natin. So, n squared, dalawang n, ilagay natin dito. Pariho, doon tayo titingin kung anong ilalagay nating uh, sign dyan, dito tayo titingin. Negative kasi yan siya, so therefore this is positive and negative. Meron na tayong separate video nito kung paano mag-factor out ng mga trinomials. Hindi ko alam kung paano ba yung tinatitle ko doon. So, factoring, factoring siguro yun. Tapos, trinomials. At idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa kung paano i-factor out itong trinomial na yan. So, anyway... Delete muna natin to. Next nating titingnan ay yung nasa gitna. Yung nasa gitna kasi, yung coefficient ni n ay 2. So, itong 80, hanapan natin to ng mga factors kung saan yung difference ng mga factors ay 2. So, ano yung mga factors ni 80? Meron tayong 40 times 2. Masyadong malayo yung mga factors dyan. So, obviously, direkta na tayo yung 10 times 8. Ang difference kasi dyan ay 2. So, yan na yung gamitin natin. Now, saan sa dalawa ang ilagay natin sa positive at negative? Since yung nasa gitna ay negative 2, therefore, yung pinakamalaking number na yan, yan yung ilagay natin sa may negative sign. At yung 8 ay nandito. So, ngayon, masasagot na natin yung tanong dito. Ang tanong, if the number is greater than 0, what is 
the number. So, focus tayo dito. Ang value ni n para maging 0, ito, since positive 8 yan siya, negative 8 yung n. So, therefore, hindi yan yung sagot kasi dapat greater than 0. Dito naman ay negative 10. Since negative or minus 10 yan siya, yung value ni n ay dapat 10. This is positive 10. So, therefore, ang sagot dito ay letter D. Now, kung medyo nahirapan kayong intindihin ito, dito tayo sa next. 4 times, isa-isahin na lang natin to. 4 times the cube of a number. Let n para sa number na ito. So, 4 times daw, 4 times yung cube sa number na yan is equal to, equal, 48. So, 48 times the number, 48n minus, so minus, 4 times the square of the number. So, 4 times the square of the number. Ang tanong, if the number is greater than 0, what is the number? I-equate ulit natin ito ng 0. So, i-keep natin dito si 4n cubed. Depende sa exponent nila kung mas marami yung exponent, mas malaki yung exponent ba. Yan yung dito sa pinaka-leftmost natin. Tapos, ang next, mayroon tayong n squared. So, yan yung unahin natin i-transfer. Since pang minus siya dyan, pang-add na siya dito sa kabila. So, this is plus 4 n squared. Next, ito namang si 48n. Since positive yan siya, pang minus naman siya dito. So, minus 48n. And this is equal to 0. Kasi wala na matitira dyan sa kabila. Ngayon, ang common dito sa lahat ay 4. So, bali, i-divide natin ito ng 4. 4n cubed divide, and may n pa pala, 4n dapat. So, ilagay natin dito, 4n. Yan yung i-divide natin dyan. So, 4n cubed divided by 4n, this is n squared. Next, 4n squared divided by 4n, so, ang matitira na lang ay n. Next, 48n divided by 4n, so, ang matitira na lang ay 12. So, ngayon, Ito ay equal to 0. So, ito ulit yung i-factor out natin. Gawa tayo ng bahay-bahay. N squared kaya dalawang N. Negative yung nandito kaya positive and negative. Bali plus and minus. Kopyahin lang muna natin si 4N. Now, paano ma-identify kung ano yung mga numbers dito? Doon lang tayo tututok dito sa 12. So, yung 12 na yan, hanapan natin ng mga factors kung saan 1 yung difference. Saan yung 1? Nandito sa n na yan. Kapag walang nakasulat na coefficient, automatic 1 kasi yan siya. So, hanapan natin itong si mga factors ni, ni 12 kung saan yung difference ay 1. Obviously, yung 4 at saka yung 3. Ang difference dito sa dalawa ay 1. Ang tanong, saan natin ilalagay si 4? Sa may plus sign ba? Or sa may minus sign? Of course, dito natin ilalagay si 4 sa may plus sign kasi yung n natin dito ay positive n. So, it's sa negative dito si 3. So, yan na yung pag-factor out natin sa ating... Wait, naintindihan nyo kaya ako. So, this is n squared plus n minus 12. Ito ay pinafactor out natin at ito na yung uh, ginawa nating bahay-bahay which is 4n uh, n plus 4 times n minus 3. And this is equal to n squared plus n minus 12. So, na-factor out na natin. Now, pwede na nating sagutan yung tanong dito. 
If the number is greater than 0, what is the number? Hanapan lang yung opposite dito. Ang opposite sa 4 ay negative 4. So, hindi yan pwede. Dapat positive. Ito naman si negative 3. Ang opposite dyan ay positive 3. So, therefore, ito na yung sagot. Letter A, 3. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. And by the way, pagdating sa mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.